Hola amigos, ¿qué tal? Muy bien, yo también. Yo soy de esas personas con YouTube que o no hago un vídeo en dos meses o de repente hago todos los días casi un vídeo. Soy así, así ne, ¿qué lo voy a hacer? Bueno, hoy voy a contaros un pequeño drama que sufrí, que bueno, que de pequeño nada, porque fue horrible, en el año 95, 96, 1995. Yo tenía 25 años, 26, estaba en la flor de mi vida. Yo me acuerdo que me levantaba todas las mañanas ahí bien fuerte y decía, qué bonito despertar, ¿con quién podría aprovechar esta coyuntura? Miraba a mi alrededor y no veía ninguna fémina por ningún lado, pero sí veía a mi mano y ya la ejercitaba por la mañana, por la tarde, por la noche. Era una cosa loquísima porque yo había dejado de estudiar y me dedicaba pues a debatir sobre mi futuro, sobre la vida en general, ¿no? Yo editaba una revista de cómics y, y siempre decía lo mismo, digo, ¿por qué la gente no lee cómics? Y molan, molan mucho, ¿no? Y claro, yo mismo, a mí mismo me respondía, decía, es que no es una necesidad, no te pide el cuerpo leer cómics, es algo que lo puedes hacer o no, pero no te lo pide imprevisamente. ¿Y qué cosas pide el cuerpo? Pues, por ejemplo, follar. Follar es algo que va innato en nosotros, que es algo que a todos nos, nos, nos entran ganas. Y cuando no tenemos ninguna mujer a mano, pues lo que hacemos es con la mano. Y claro, ¿qué pasa? Pues que mmm, eso se convierte ya en un hábito y... Llega un punto en que ya hasta prefieres hacerte una pajilla bien hecha que salir por ahí a conocer una tía que no sabes si te la vas a llevar, que no sé qué, que gastas dinero, tiempo, energías, para nada, ¿no? Entonces, yo pasé un año sin meterla en caliente. Aquí donde me veis, el gran follador, estuve un año sin follar. Terrible. Me roceteaba por las esquinas, güey, terrible. Y por eso quiero contarlo, que aquí la vida a veces parece como que uno se cree que es la hostia, que siempre ha follado toda su vida, que todo ha sido, todo ha estado rodeado de chochos por todos los lados, que quita, aparta, que, que... pues no. Pues yo antes de hacer porno viví una vida muy triste y patética, no tenía un puto duro, no tenía novia, no tenía nada con lo que meter, por donde meterla y el vídeo va de esto, de que a veces uno quiere meterla pero no le dejan por circunstancias de la vida, porque no es muy ducho en ligar, porque no le hacen caso, porque no encuentra una tía con la cual... Eh, pues hacer algo entonces yo pues me subía por las paredes literalmente o sea yo quería follar, estaba harto ya de pajearme o sea de, el, el ser humano hay veces que de verdad que necesita un contacto físico yo no me tocaba con nadie entonces eh, es, es, es una situación de mierda que que luego en la distancia lo miro y digo y si hubiese tenido una novia con la cual follar todos los días y ser muy feliz y no haber vivido en mis propias carnes el deseo carnal, el deseo del sexo, igual, habiendo pasado eso, no me hubiese metido en el mundo del porno, porque yo, al no tener una novia, pues yo me hacía pajas todos los días. Muchas pajas, y para hacerme pajas veía vídeos en VHS, que me hacía ahí mis, mis truquis y mis, mis canjes. Te cambio esta cinta por esta, te cambio, sí. Porque el porno era carísimo, era inaccesible y... Y a, había que hacerse pajas. Entonces, yo tenía una colección de, de la hostia. Y claro, todos los días me encontraba siempre con la misma escena, con la misma historia, que era un tío, que casi siempre era el mismo, o dos o tres, eran como cuatro o cinco actores, que siempre eran los mismos que follaban. Y yo digo, este hijo puta, pero que está aquí follando con lo que quiere y cuando quiere, pero esto, esto es jauja, mía, ahora está con esta, y ahora está con esta otra, que madre mía, qué buenas taquetetas, qué tal. Entonces yo decía, a ver, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí como sea. Entonces, si yo no hubiese pasado ese año agónico en Bilbao, eh, que es Mordor, Bilbao es Mordor, allí las tías, mm, o sea, lo último que quieren es follar. Bueno, pues si yo no hubiese pasado ese año terrorífico, a mí no me hubiesen entrado unas ganas locas 
de querer meterme en el mundo del porno porque claro, al tener una novia yo fui con ella y no veo porno si no veo porno no deseo estar en esas películas si yo no hubiese deseado ver estar en esas películas nunca hubiese visto porno entonces, ¿quién no me dice que todo esto es un mensaje interdimensional? ¿hay algo más allá que no nos cuentan que ocurre y que realmente estamos aquí bajo las directrices de un guión? de un guión como si fuera una película en la que todos vamos caminando, interactuando y llegando a sitios y a situaciones en las que uno se ve forzado a tomar una, una, un camino y que, y que de repente pues dices, pues efectivamente, ¿no? He llegado hasta aquí, ¿no? Y a mí hay una cosa que me, que me flipa muchísimo. La he contado alguna vez, pero bueno, lo voy a contar hoy. Y es que a esa edad de 26 años, cuando yo estaba con mi revistita de cómics y estaba empezando puta locura, pero vamos, estaba haciendo cuatro cosas con puta locura, cuatro artículos, empezaba haciendo una web así de artículos y reportajes. Eh, conocí un tío que me dijo, bueno, un tío, un, uno de esos que, que hacen la, la carta astral, que te miran el, el día y la hora en la que has nacido y te dicen, pues, cómo vas a ser tu, cómo va a ser tu, tu vida en general. Entonces a mí me flipó todo esto. Digo, ¿cómo, ¿Cómo que me estás contando? Que me, tú, tú, tú me estás diciendo que cómo va a ser mi vida. Tú me estás diciendo ahora mismo que con, por cómo están los astros situados en el momento en el que naces, tú ya pues vives una vida y... y o sea, es súper surrealista esto, ¿no? Yo, yo no entendía, no entendía nada, no, no, no lo llegué nunca a entender. Eh, pero le dije, bueno, pues hazme la carta astral, tómate, yo nací tal día, tal... Y al cabo de unos días me viene y, y me viene flipando, como riendo, ¿no? Dice, tío, ¿no sabes lo que me ha salido? Digo, ¿qué te ha salido? Dice, pues que vas a estar follándote miles de mujeres. Y digo, estás de coña, cabrón, que llevo un año sin follar, tú estás de coña. Y el tío se reía y dice, no, no, es que aquí sale, vas a estar un mon o sea, vas a estar follando mucho. Y además hablaba de miles de mujeres. Y yo digo, no, no puede ser este, tío. Te estás riendo de mí, cabrón. Te estás vacilando. Me estás vacilando porque no tengo dónde meterla. Estoy haciendo pajas como un subnormal. Y luego le dije, pues como no sea algo que se me pasa... Porque claro, yo cuando veía porno decía, que no quiero ser actor porno. Y yo digo, como no sea que, que sea actor porno, que es una cosa que se me pasa a veces por la cabeza y tal. Y dice, sí, sí, eso, eso. Vas a ser actor porno. Y vas a follar mucho. Y mi hostia... O sea, ¿cómo, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo ¿Os quedaríais como yo me, yo me quedé? O sea, es que yo no, no, no daba crédito. Y entonces yo ya no sabía qué hacer, no sabía cómo enfocar mi vida, no sabía qué, qué pensar, digo, ¿dónde están las tías? ¿Cómo va esto? Y cuando me olvidé de lo que me dijo, entonces empezó todo a, a suceder hasta llegar a, a donde he llegado, ¿no? Y dices, no, pero ¿cómo es posible esto, no? Que alguien me lo explique. A partir de ahí ya empecé a tomar un poquito de, de interés en determinadas personas que te cuentan cosas que hay algo raro ahí, hay algo raro, ¿verdad? Hay algo muy raro. O sea, me estás diciendo que todo esto ya está preestablecido. Entonces luego empiezo a investigar y hay libros súper interesantes que te hablan de que tú antes de nacer... Tienes unas cosas que se llaman registros acásicos, donde se guarda todas tus anteriores vidas y las siguientes. Eh, donde todo está ya prepactado, donde la vida no es como uno cree. Y ya entonces la cabeza te hace boom y flipas, ¿no? Y dices, hostia, a ver si todo esto va a tener sentido, porque yo muchas veces... Eh, yo desde, desde que tenía pocos años yo siempre he buscado el sentido de la vida ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué, ¿para qué estamos aquí? ¿de qué va todo esto? y, y bueno, que me, que me digan eso a mí me dejó totalmente estado de shock yo no me lo podía creer pero hay algo ahí y curiosamente apenas nadie habla de esto hay mucho incrédulo pero colega, que me, que me, están, que me están diciendo esto que luego va y se cumple o sea... Mmm, como cuando fui hace tiempo a una vidente también y me dijo que iba a estar en la cárcel un tiempo. Y yo me reía, digo, sí. Pues efectivamente estuve en la cárcel ahí un tiempo. Entonces dices, mmm, ¿qué ocurre aquí, no? ¿De qué va todo esto? Entonces, 
pues nada, solo quería deciros esto, que la vida me parece un misterio, que mmm, sigo investigando y que me parece súper interesante toda esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? Y que, y que a ver si algún día averiguamos qué pasa. Y sobre el, el otro tema inicial, es que está claro, es que si yo no hubiese pasado las de Caín, si yo no hubiese sufrido ahí para follar y cuando follaba me volvía loco, pues yo no hubiese no, entrado nunca en el porno y sobre todo nunca hubiese empalmado, porque yo cuando veía una tía, un chocho, y, eh, me volvía loco ya, y me empalmaba y luego me entero por ahí que hay muchos actores que no logran empalmar, que les cuesta. Yo a día de hoy no he tomado jamás, jamás, ni una pastilla, ni una viagra, ni, ni cialis, ni me he pinchado, ni nada, no necesito to toda esa mierda. Yo debido a haber, a haber, a haber pasado mi mili en Bilbao, como quien dice, yo me convertí en un, un cachondo. Entonces, o sea que todo tiene su porqué, es curioso. ¿eh? Bueno, ahí os dejo este vídeo para que reflexionéis. Y si queréis comentarme algo, comentarme. Y nunca lo pido, pero si podéis dar al like, porque parece que cuando le das al like, los vídeos se mueven más por YouTube, por sus algoritmos y sus mierdas. Entonces, pues nada, si queréis, y si alguna vez habéis pensado en seguirme, pues también me seguís, venga, y ahí vamos aquí hablando y haciendo cosas. Bueno, pues nada, adiós.